नमस्कार सिंधुदुर्ग लाइव मध्य अपल स्वागत पहुया का ठलक खड़ामोड़ी हेडलाइन्स के प्रोजेक्ट आहे एसएसपीएम लाइफ टाइम हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज आवकाई पावसाने आंबा बागायतदार हवाल दिल उद्वस्त बंदरामुळे शेतकरी मेटा कुटीस आणि पुंडलिक दाईंच्या यशस्वी शिष्टाईने उपोषण मागे हेडलाइन्स के प्रोजेक्ट आहे एसएसपीएम लाइफ टाइम हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज आता पाहूयात सविस्तर बातम्या देवगड तालुक्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आंबा पिकावरील मोहोर गळून पडलाय तर काही ठिकाणी करपून देखील गेलाय वर्षानुवर्षे आंबा बागायतदार निसर्गाच्या प्रकोपानं उद्भवणाऱ्या संकटामुळे हवालदिल झाले लाखोंचा खर्च करून केलेली फवारणी त्यात अवेळी पावसामुळे झालेलं नुकसान पाहता शासनाकडून मदत मिळेल या आशेवर आजही शेतकरी जगतायत आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो अशा सुंदर गीतातून आंब्याचं वर्णन साहित्यिक मंडळींनी केलंय मात्र वेळोवेळी नुकसानीची झळ सोसणारा देवगडचा हापूस अगदी कचाट्यात अडकलाय कोकणातल्या विशेषत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी यात भरडला जातोय एकमेकांची उणीधुणी काढणारे राजकीय पक्ष खुर्चीला चिकटून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत बसले पण चवीनं चाकला जाणारा हापूस पिकवणाऱ्या आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल कोणताच राजकीय पक्ष गांभीर्यानं घेताना दिसत नाही नुकत्याच झालेल्या अवेळी पावसामुळे आंबा कलम झाडावर आलेले मोहोर पूर्णतः गळून तसेच करपून गेलाय आंबा उत्पादन करणारा शेतकरी उभा राहण्याआधीच अर्धा संपतोय परंतु मायबाप सरकार कोकणातल्या शेतकरी वर्गाकडे सातत्यानं दुर्लक्षच करताना दिसते यंदाचा वातावरण वर्षाच्या वातावरणापेक्षा फार निराळा आहे यंदा पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडल्यामुळे जमिनीला पोच चांगला आला नव्हता तरी पण थंडी कमीच पडलेली होती अशा वेळी झाडांना पंच्याहत्तर टक्के पालवेले असून पंचवीस टक्के मोहर आला होता परंतु आता मध्यंतरी किरकोळ पाऊस पडला असून झाडांना बराचसा मोहर खराब झालेला आहे त्यात करून आता काय काय झाडांचा मोहरचा साप काळा झालेला आहे यंदाच्या वर्षी झाडांना पालवी येऊन थोडा मोहर आला होता त्याच्यानंतर हळूहळू परत थोडी पालवी आली थोडा मोहर आला तर पालवी मोहर अशी व्यवस्था झालेलीच दुर्दशा झालेली आहे सुमारे यंदा पावसात शेतकऱ्यांना फार 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 तर पंचवीस टक्के उत्पन्न मिळेल अशी आशा आहे त्यात करून हे पंचवीस टक्के उत्पन्न मिळवण्याकरिता जे प्रत्येक शेतकऱ्याला फार मेहनत घ्यावी लागेल आठ आठ दिवसात दहा दहा दिवसांनी फवारण्या कराव्या लागतील फवारण्या जास्त झाल्यानंतर फवारणीचा खर्च भयंकर वाढणार आहे आणि फवारण्यानंतर खर्च बराच वाढल्यानंतर त्याच्यात येणाऱ्या उत्पन्नासून शेतकरी पुढे तरेल की न तरेल हेही सांगणं फार कठीण झालेलं आहे अशा वेळी यंदा शेतकऱ्यावर मोठं हे संकट येणार आहे खरोखर जो काही परवा अवकाळी जो पाऊस झाला आणि त्यामध्ये खरोखरच म्हणजे कुठेतरी एक आशा होती की खरीखर जी अर् देवगडची अर्थव्यवस्था ही निव्वळता आंब्यावर अवलंबून आहे आणि आंब्यावर अवलंबून असते वेळीसुद्धा यावेळी परवा जो काही अवकाळी पाऊस झाला आणि त्या पावसात आपण बघितला की पावसानं खरोखरच भयंकर असं नुकसान या ठिकाणी केलेलं आहे आणि जो काही मोहर होता तो पूर्ण काळा होऊन म्हणजे त्याला मला वाटतं प्रत्येक बागायतदारांनी स्वतः आम्हीसुद्धा लाखो रुपयाची औषधं फवारणी केली मग तरी काय त्याच्यात तो पाऊस कधी खरोखरच शेतकऱ्याच्या मुळावरच पडलेला आहे आणि यासाठी म्हणजे शेतकऱ्याचं नुकसान हे भर न येणारं भरून आहे आणि सध्याचं वातावरण हे आंब्यासाठी दहा टक्केही पोषक नाही आंब्याच्या दिवसभर असं मळबीचं वातावरण किंवा ऊन नाहीच आणि अशा परिस्थितीत आंबा बागायच्या खरोखर चिंतेत आहे आणि असं असते वेळीसुद्धा आमची म्हणजे स सरकारकडे मागणी आहे की सध्या आंबा बागायतदार खूप मोठ्या धोक्याच्या वळणावर आहे आणि या ठिकाणी आमची शासनावर अशी मागणी राहील की 
कुठेतरी आंबा बागायतदारांना दिलासा शासनामार्फत मिळायला पाहिजे तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नंदीशिवाय शिवमंदिर ही कल्पनाच कुणी केली नसेल मंदिर छोट असो वा मोठ शिवपिंडी समोर नंदी विराजमान असतोच मात्र कुडाळ तालुक्यातील अणावमध्ये श्रीदेव स्वयंभू रामेश्वर मंदिरात चक्क एक नव्हे तर दोन नंदी विराजमान असल्याचं दिसत आहे जिल्ह्यात असं मंदिर जवळपास धुरापासत आहे श्रावण महिन्यात या मंदिरात भाविकांची मोठी रीक लागलेली असते गुरुवारी या मंदिराचा जत्रोत्सव उत्साहात पार पडला ग्रामदेवतेचं दर्शन आणि लोकसंपर्क वाढवणं हा जत्रेचा मुख्य उद्देश असतो जवळजवळ प्रत्येक गावात एका ठरवलेल्या दिवशी प्रत्येक कुटुंब आपापल्या पाहुणे मित्रमंडळींना आमंत्रित करतात त्या दिवशी गावात मनोरंजनाचे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात दशावतार हा त्यापैकीच एक प्रकार ग्रामीण भागामध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे ग्रामीण भागामध्ये लोकसंपर्काच्या ज्या अनेक पद्धती आहेत त्यापैकी जत्रा ही एक अतिशय महत्वाची पद्धत आहे या जत्रेत लहान मुलांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सर्व स्तरातील तसंच सर्व जाती धर्मातील समुदाय मोठ्या संख्येनं सहभागी होताना दिसतात या जत्रेतून सामाजिक एकोपा जपला जातो जत्रा या धार्मिक कारणांबरोबरच आर्थिक आणि व्यावहारिक उलाढालींचीही सोयीचं केंद्र असतं अशाच पद्धतीनं अणाव येथील श्री स्वयंभू रामेश्वराचा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात मात्र कोरोनाच्या नियमांचं पालन करत पार पडला नमस्कार खर तर एकंदरीत मुंबई गुहा महामार्ग पासून तीन किलोमीटरच्या अंतरावर असलेला अणाव गावामधील हे स्वयंभू रामेश्वराचं देवस्थान ज्या ठिकाणी मी ह्या मंदिरामध्ये उभा आहे या श्री स्वयंभू रामेश्वराची जत्रोत्सव होते खर तर हा नवसाला पावणारा देव म्हणून याची ख्याती आहे एकंदरीत जर बघायला गेलं तर अगदी माहेरवासिनी असू देत इथले ग्रामस्थ होते मुंबईवरून चाकरमाणी या देवाची नित्यनेमाने पूजा करतात आणि त्या भेटीसाठी आज खरोखर आलेले आहेत तिथे एकंदरीत माझ्यासमोर मा गोपाळ पालव माझ्यासोबत आहेत त्यांना आपण विचारतो की शासनाने काही नियम घालून दिलेले आहेत सोशल डिस्टन्स केलेला आहे त्या पद्धतीने तुम्ही हा जत्रोत्सव कशा पद्धतीने साजरा करताय ते आपण आपण थेट त्यांच्याशी जाऊन त्यांना आपण विचारणार आहोत पालवजी काय सांगू शकता रामेश्वराची जत्रा होते कशा पद्धतीने हा कार्यक्रम साजरा होते हल्ली जवळजवळ लॉकडाऊन झाल्यापासून आठ महिने देवस्थान हे सर्व आमच्या अनावातील बंदच आहे परंतु शासनाने जे आता आदेश दिले आहेत की सर्व देवस्थानं खुली करायची त्या अनुषंगाने आमच्या या जागृत देवस्थान श्री स्वयंभू रामेश्वर अणाव तर ह्या ठिकाणी दरवर्षी दत्रोत्सव होतो मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये म्हणजे जवळ देव दीपावळी असते त्या तिसऱ्या दिवशी सर्व मानकरी इतर मानकरी व गावातले सर्व भाविक सगळे एकत्र मिळून आज आम्ही जत्रोत्सव इकडे साजरा करत आहोत शासनाने ज्या नियम माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या नावाखाली शासनाने आवाहन केलं आहे त्याला अनुसरून आम्ही हा जत्र पार पडत आहोत सॅनिटायझरचा वापर करणे सुरक्षित अंतर मास्क लावणे या प्रकारच्या आम्ही लोकांना नियमवटी घालून दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे आम्ही हा जत्रोत्सव साजरा करत आहोत धन्यवाद आपल्यासोबत विनायक जे अनावकर आहेत अनावकर साहेब एकंदरीत काय सांगू शकाल आज जत्रोत्सव होत आहे आपला गेली कित्येक दिवस कोरोनामुळे पूर्णपणे सगळं ठप्प झालेलं होतं शासनाच्या नियमानुसार इथे जत्रोत्सव साजरा होत असताना मी भाविकांना एवढंच सांगेन आपण ज्या कार्यक्रमाला येणार जत्रोत्सवाला येणार ते सुरक्षित अंतर ठेवून शासनाच्या नियमावटीवर अधीन राहून पूर्णपणे जत्रोत्सव चांगल्या प्रकारे व्हावा हे आपण सर्व भाविकांना मा कमिटी मानकरी आणि इतर मानकऱ्यांच्या वतीने आवाहन आहे तसेच तेवीस तारीखला चोवीस तारीखला वाघाची जत्रा तिथे रवळनाथ मंदिर आहे तिथे वाघाची जत्रा होत आहे त्या जत्रेला आपण तसंच त्याचप्रमाणे शासनाच्या नियमावटीवर राहून आपण सर्वजणांनी एकत्र येऊन आपण जत्रोत्सव साजरा करूया खर तर हे होते इथले ग्रामस्थ की ज्यांनी आपल्या देवस्थानची चांगल्या प्रकारे आपल्याला माहिती दिली खर तर बघायला गेलं तर दोन नंदी असलेलं असं एक दुर्मिळ देवस्थान इथे आहे ते पाहण्यासाठी इथे खास लोक येतात कॅमेरामन हर्षल नळेकरसह गुरुप्रसाद दळवी सिंधुदुर्ग लाईव अनाव
असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका सामाजिक कार्यकर्त्या दिवंगत स वैदही पाटकर यांच्या स्मरणार्थ दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांचं थाटात वितरण करण्यात आलं केरी इथं झालेल्या कार्यक्रमात इतिहास तज्ज्ञ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते प्राध्यापक राजेंद्र केरकर यांच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले गेलेत सामाजिक कार्यकर्त्या दिवंगत स वैदही पाटकर यांच्या स्मरणार्थ दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांचा वितरण सोहळा गुरुवारी पार पडला या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक स वैदही पाटकर स्मृती समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश पाटकर यांनी केलं सत्तरी तालुक्यातील केरी इथं सरकारी माध्यमिक विद्यालयातील गणित विषयाचे प्राध्यापक दिगंबर फजे तसेच सिंधुदुर्ग लाईव्हचे सब एडिटर भगवान शेल्टे अँकर जुईली पांगम यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला हा पुरस्कार गोव्यातील इतिहासाचे अभ्यासक आणि पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ते प्राध्यापक राजेंद्र केरकर यांच्या हस्ते प्रदान करत सन्मानित करण्यात आलं शाल श्रीफळ सन्मानपत्र आणि भेटवस्तू असं या पुरस्काराचं स्वरूप होतं प्राध्यापक दिगंबर फजे त्यानंतर सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या अँकर जुईली पांगम आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक राजेंद्र केरकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं जसं आपण बघतो की महात्मा गांधी असू दे आंबेडकर असू दे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असू दे यांच्याविषयी त्यांना कधी आपण पाहिलं नाही कधी भेटलो नाही पण त्यांचं कार्य आपण किंवा दाखवू किंवा त्यांच्याविषयी आपण माहिती घेतली आहे त्यामुळे एक आदर निर्माण होतो अगदी तशाच प्रकारे ते जेव्हा मी पुस्तक पहिल्यांदा वाचलेलं पाटकर सरांचं माझी आई त्यातून त्यावेळी मला असं वाटतं की सामान्य गुरुणी आणि त्यानंतर त्यांचा जो संघर्ष तो फार मोठा होता कारण मधला ज्या आपल्या गावात असतात तर त्यांचे जे प्रश्न असतात ते खूप वेगळे असतात म्हणजे त्यांना आपलं घर आपली माणसं एवढ्याच पूर्तीमध्ये दिवस असतात त्या पलीकडे जाऊन विचार करणं त्यानंतर अशा चळवळीमध्ये भाग घेणं आंदोलनं करणं ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि अशा गृहिणी ज्यांना अगोदर काहीच माहिती नाही ह्या विषयीचा त्यांना काही बंधही नसतो आणि ते अशा प्रकारे काम करतात मग जर त्या करू शकतात तर मी का नाही हा थोडासा कुठेतरी विचार त्यावेळी मनात येऊन गेला आणि जसं आता मी बघितलं की पूजे सर असतील भगवान सर असतील किंवा ह्या अगोदर ज्यांना ज्यांना हा पुरस्कार दिला ती ती व्यक्ती किंवा ती माणसं एका वेगळ्या पदावर आहे त्यांनी भरपूर वर्ष काम केलं आहे पण मला ह्या एवढ्या कमी वयात म्हणजे माझं कार्य काहीच म्हणजे अगदी शून्य आहे म्हणजे जसं समुद्रातला एक थेंब बसावा तसं माझं कार्य आहे आणि मी अजूनही शिकते प्रयत्न करते तर ह्या सगळ्या कार्यात मला ज्यांनी ज्यांनी मार्गदर्शन केलं सर्वात प्रथम मी आभार मानेन ते म्हणजे मी जिथं काम करते ते म्हणजे माझी संपूर्ण टीम सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि आमचे एडिटर इन चीफ सागर चव्हाण आणि आज एका व्यक्तीचा मी उल्लेख करेन आणि विशेष आजचा दिवस आहे तो म्हणजे आमचं ज्यांच्याकडे मी माझ्या बॉईस ओव्हरचा ज्या माझ्या कलेसाठी म्हणजे विनाचा सराव सुरू केला श्री गणेशा केला ते म्हणजे माझे गुरुवर्य आदरणीय दिसके सर त्यांच्यामुळे आज मला खूप काही शिकता आलं तर त्यांचाच वाढदिवस आणि त्यांच्याच वाढदिवसा दिवशी हा सगळा पुरस्कार मला मिळतो आहे असं सन्मान होतो आहे तर आजचा दिवस खरंच खूप खास आहे आणि मी आपली पुन्हा सगळ्यांची आभारी आहे यावेळी मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर पत्रकार राघोबा पेडणेकर दशरथ मोरजकर राजकुमार टिपराळे आदी मान्यवर उपस्थित होते तुम्हाला जर हा वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका बातमीपत्रात घेऊया छोटीशी विश्रांती संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग महागाव तालुका गडहिंग्लस जिल्हा कोल्हापूर आय एसओ नऊ शून्य शून्य एक दोन शून्य एक पाच प्रमाणित संस्था नायक बँगलोर यांच्याकडून बी प्लस प्लस मानांकन ग्रामीण भागातील उच्च आणि अद्ययावत शिक्षण देणारी संस्था म्हणून एन जी इंडिया मार्फत पुरस्कार लोकराजा दोन हजार एकोणीस पुरस्कार सकाळ एक्सलन्स दोन हजार एकोणीस पुरस्कार अभ्यासक्रम मेकॅनिकल अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी ई एन टी सी अभियांत्रिकी संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी सिव्हिल अभियांत्रिकी ठळक वैशिष्ट्ये 
भारतातील शिक्षक वर्ग सुसज्ज ग्रंथालय तसेच अद्यावत प्रयोगशाळा आणि सर्व पायाभूत सुविधा प्रगत उद्योग क्षेत्रांशी सामंजस्य करार शैक्षणिक आणि इतर विद्यार्थी सर्वांगीण विकास संबंधित कार्यक्रम प्रकल्प आधारित शिक्षण फिनिशिंग स्कूल अंतर्गत अद्यावत टेक्नॉलॉजी बद्दलचं मार्गदर्शन उच्च आणि प्रस्थापित कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी आणि कॅम्पस प्लेसमेंट वाय फाय कॅम्पस संपूर्ण परिसर निसर्गरम्य अद्यावत डिजिटल क्लासरूम मुलांचे आणि मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह भरारी डिजिटल अंतर्गत कमू आणि शिका उपक्रम शिवाजी विद्यापीठ मान्यता प्राप्त इन्क्युबेशन सेंटर दोन हजार एकोणीस फीस या वर्षी एकशे पन्नास पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचं विविध मल्टीनॅशनल कंपनी मध्ये कॅम्पस सिलेक्शन अभियांत्रिकी शाखेसाठी प्रवेश सुरू दिनांक नऊ डिसेंबर दोन हजार वीस ते चौदा डिसेंबर दोन हजार वीस आजच आपला प्रवेश निश्चित करा संपर्क क्रमांक श्री अमर सिंह फराकटे अठ्ठ्याण्णव बावीस सत्तावन्न सत्तावन्न त्रेपन्न श्री महादेव पाताडे बहात्तर त्रेसष्ट शहाण्णव तीस त्रेसष्ट श्री केतन प्रसादी अठ्ठ्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी अठ्ठ्याहत्तर त्र्याहत्तर अठ्ठावीस महाविद्यालय नव्याण्णव बावीस एकोणनव्वद एकवीस साठ नव्वद शहाण्णव एकोणीस चाळीस एकोणनव्वद आणि नव्याण्णव पंच्याहत्तर चव्वेचाळीस तेवीस पंधरा इसलिए मैंने अपने कार में लगा एफ प्रोटेक्ट इंडिया का पहला इंजन फायर फाइटर इजी टू इंस्टॉल ऑन एनी कार जो इंजन का टेम्परेचर बढ़ते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है एफ प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट वॉट यू लव रब्बी हंगाम सुरू झालाय चला तर मग वाट कसली बघताय आजच भेट द्या मेसर्स प्रभू कृषी सेवा केंद्र व प्रभू कृषी मार्ट ला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक अवजारे व बियाणे पुरवणारे अग्रगण्य दालन पावर विडर घ्यायचाय तर कृषी अवजारांचे सुसज्ज दालन प्रभू कृषी सेवा केंद्रातूनच अगदी लहानांपासून थोरांपर्यंत हाताळण्यास सोपे असणारे पावर विडर सुद्धा उपलब्ध विविध कंपन्या आणि सर्व प्रकारच्या कृषी अवजारांसाठी आजच संपर्क करा सर्व प्रकारचे पावर टिलर ग्रास कटर पावर स्पेअर पावर विडर भात कापणी यंत्र भात मळणी यंत्र खड्डे खोदण्याची मशीन मनुष्य चलित भात लावणी यंत्र वॉटर पंप सर्व प्रकारचे गार्डन टूल्स बी बियाणे व ताडपत्री सर्व काहींच सुसज्ज दालन प्रभू कृषी सेवा केंद्र व प्रभू अॅग्री मार्ट कुडाळ होंडा अस्पी अॅग्रो इक्विपमेंट फोकर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ई अॅग्रो केअर किसान क्राफ्ट बेन्सन अॅग्रो सॅमसन कृषीधन सीड्स निर्मल सीड्स महाबीज महामंडळ आदी कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेती अवजारे पुरवणारे विश्वसनीय नाव प्रभू कृषी सेवा केंद्र व प्रभू अॅग्री मार्ट कुडाळ आमच्या शाखा कुडाळ वेंगुर्ला कसाल व तोडामार आमचा पत्ता भोकटे कंपाऊंड उद्यम नगर कुडाळ संपर्क चौऱ्याण्णव तेवीस तीस एकेचाळीस त्र्याहत्तर नव्वद अकरा एकोणचाळीस शहात्तर त्रेसष्ट आणि बहात्तर त्रेसष्ट त्र्याऐंशी तेवीस नव्याण्णव आपल्या चेहऱ्यावरच हास्य कायम ठेवण्यासाठी अवश्य लाभ घ्या खास मुख सुरक्षा पॅकेज चा एस एस पी ए मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग मुख सुरक्षा पॅकेज अंतर्गत रुपये नऊशे नव्याण्णव मध्ये तज्ज्ञ दंत चिकित्सकांकडून तपासणे मशीन द्वारे दोन वेळा दात स्वच्छ करणं आणि चमकवणं कुठल्याही एका दाताची कीड काढून दाताच्या रंगाचं सिमेंट भरणं 
दातांना कीड लागू नये यासाठी फ्लुराईड ऍप्लिकेशन अशा एकूण पंचवीसशे किमतीच्या दंत चिकित्सा एका वर्षांच्या कालावधीत फक्त नऊशे नव्याण्णव मध्ये अधिक माहितीसाठी संपर्क एस एस पी एन मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल दंत चिकित्सा विभाग मुक्काम पोस्ट पडवे तालुका कुडा जिल्हा सिंधुदुर्ग फोन नंबर शून्य तेवीस सदुसष्ट तेवीस चाळीस शून्य शून्य सौदुर्वा गंगावणे त्र्याण्णव सत्तर शून्य पाच साठ शहात्तर अनिल कुडपकर चौऱ्याण्णव वीस नव्वद शहात्तर एकसष्ट विश्रांती नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत पाहूया यानंतरची बातमी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी तालुक्यातील आजगाव येथील श्रीदेव वेतोबा भूमिका रवळनाथ सत्रोत्सव यावर्षी अत्यंत साध्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला सावंतवाडी तालुक्यातील आजगाव इथं तिरोडा या गावचं दैवत असणाऱ्या श्रीदेव वेतोबा भूमिका रवळनाथ सत्रोत्सव या वर्षी अत्यंत साध्या पद्धतीनं साजरा झाला कोरोना महामारीचा परिणाम यंदा आजगावच्या जत्रेवर झालेला पाहायला मिळाला दरवर्षी हजारो भाविक चत्रोत्सवासाठी इथं दर्शनासाठी येतात मात्र यंदा भाविक अत्यंत कमी संख्येनं आले होते कोरोना महामारीमुळे जत्रोत्सवावर परिणाम झाला असल्याचं मत गावकऱ्यांनी व्यक्त केलंय आजगाव तालुका सावंतवाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील जागृत देवस्थान अशी ख्याती असणाऱ्या देव वेतोबांचा आज उत्सव आहे वेतोबा भूमिका आणि रवळनाथ हे जे पंचायतन आहे हे आजगाव पंचक्रोशीमध्ये नवसाला पावणार आणि जागृत असणार असं हे देवस्थान आहे या देवस्थानाच्या कमिटीचे आणि या देवस्थानचे गावकर असणारे सन्माननीय दादा आपल्यासोबत आहेत दादा मला सांगा की दरवर्षीप्रमाणे ह्यावर्षी सुद्धा तुमचं नियोजन होतं पण कोरोनाचा सगळा प्रादुर्भाव आहे त्या दृष्टिकोनातून दरवर्षाच्या तुलनेत यावर्षी काय सांगाल दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी कोरोना असल्यामुळे भाविक जरा संप संपूर्ण जरा कमी आहेत जरा म्हणजे थोडे भीती आणि आणि तसे आम्ही ॲडोज वगैरे काही दिली नाही म्हणजे हे केले तरी पण इकडचे गावातले त्यांना दरवर्षी तिथीप्रमाणे माहिती असल्यामुळे त्या तिथीला सगळे लोक मंडळी कोरोनाचं संपूर्ण भान देऊन नियम पाळून येतात भाविकांचं नवस वगैरे सगळं फेडून दरवर्षाप्रमाणे जातात आपलं जे हे पंचायत आहे ने हे जागृत देवस्थान आहे देव वेतोबा असेल भूमिका असेल देवी भूमिका असतील रवळनाथ असतील मूर्ती रवळनाथ हां मूर्ती तर हे सगळं जागृत देवस्थान आहे याची जरा पार्श्वभूमी सांगा हे जागृत देवस्थान हे फार जुनं आहे आणि रीती प्रमाणे हे चाललेलं आहे तसंच हा देव आजगाचा वेतोबा हा नवसाला पावणार आहे ह्या देवाचं नवस म्हणजे नवस भाविक येतात आणि आपले का ते गाळण असतात ते देवाकडे मांडतात आणि त्याप्रमाणे हा नवसाला पावतो त्याच्यासाठी देव वेतोबा केळीच्या गाळाचा नवस बोलतात त्याप्रमाणे वस्त्र उपस्त्र असे पण बोलतात तर नवसाला पावण्यासाठी देवाच्या देवाला हे चप्पल जोड वगैरे असे बोलतात बोलतात आणि त्याप्रमाणे त्यांचे त्या नवसाला देव पावतो आणि ते भाविक लोक संपूर्ण न विसरता येऊन आपलं इकडे देव नवस फेडतात आणि आपलं काम पूर्ण करून घेतात आपण फक्त महाराष्ट्र किंवा जवळ गोवा आहे कर्नाटक आहे मुंबईचे आपले चाकरमाणी आहे कोण कोण येत सगळे भाव घेतात मुंबईचे येतात गोव्यातले येतात कर्नाटकात येतात लांब लांब सुद्धा बाहेरून जे परदेशातले पण इथे लोक येतात आणि आपले काय देवाकडे मांडणी मागतात आणि ते पूर्ण करून घेऊन जातात तसं आमचं मूर्ती रवणात आहे त्याचा कौल लावतात 
एकाउंट लावून सुद्धा ते व्यवस्थित त्यांचा त्याप्रमाणे मार्ग करता लागावे देव देश सांगतो त्याप्रमाणे त्यांना मार्गाला देव पावतो आणि त्यांची कामं होतात सगळे नवसाला पावणाऱ्या या वेतोबांना आजगाव वेतोबांच्या जत्रेला गोवा कर्नाटक आणि मुंबईतले भाविक मनोभावे येतात परंतु परदेशातले सुद्धा भाविक मनोभावे येतात हे होते दादा गावकर या देवस्थानचे आपल्यासोबत या देवस्थान कमिटीचे खजिनदार आणि प्रा सचिव आणि प्राथमिक शिक्षक या पदावर गेली अनेक वर्ष या पंचक्रोशीत या जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी चांगली सेवा दिलेली आहे ते महादेव आजगावकरसुद्धा आपल्यासोबत आहेत आपण त्यांच्याशी बोलूया गुरुजी नमस्कार सिंधुदुर्ग लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे मला सांगा ही जी परंपरा आहे या परंपरेच्या आजपर्यंतच्या प्रवासाला आज कोरोनामुळे काय फटका बसतो कोरोनामुळे थोडासा म्हणजे गर्दीवर परिणाम झालेला दिसतो आहे भाविक मुंबईहून आणि पुण्याहून येणाऱ्या भाविकावर जास्त परिणाम झालेला आहे बाकी त्याचप्रमाणे गोव्याहून येणाऱ्या भाविकांवर थोडासा परिणाम झालेला आहे कर्नाटकमधून येणाऱ्या भाविकांवर थोडासा परिणाम झालेला आहे बाकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाविक हे दरवर्षीप्रमाणे दोन्ही जत्रा तीन जत्रा झाल्या आमच्या कार्तिक त्रिपुरा पौर्णिमेला वेतोबाची जत्रा झाली त्यानंतर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदेला रघुनाथ जत्रा झाली आणि आज ही मार्गदर्शनच्या शुद्ध तृतीया ही जत्रा आहे आहे आज आणि या तिन्ही जत्रोत्सवाला जिल्ह्यातील भाविकांच्यावर काही परिणाम झाला आम्हाला दिसत नाही परंतु जे मुंबई पुणे कर्नाटक गोवा बाहेरून येणाऱ्या भाविकावर परिणाम झाला दिसतो बाकी कार्यक्रम अगदी सुरळीतपणे शासकीय नियमांचे पालन करून व्यवस्थित चांग चांगल्या प्रकारचे हजर होत आहेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भाविक येत आहेत परंतु या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण काय तयार आम्ही मार्च दोन हजार वीस पासूनच आम्ही सूचना फलकावर तशी आम्ही नोटीस बजावलेली आहे भाविकांना की या सर्व भाविकांनी ग्रामस्थांनी या सहकार्य करावे आणि गर्दी न करता शासकीय नियमांचे काटो काटोकरपणे पालन करून तोंडाला मास्क लावून दर्शन घ्यायचं आहे आणि त्याप्रमाणे भाविक चांगल्या प्रकारे सहकार्य करत आहेत कोरोना संपेल अशी आशा आहे देव वेतोबा हे जागृत देवस्थान आहे आपण एक भाविक म्हणून देव वेतोबाच्या शरणी कोरोनाच्या दृष्टिकोनातून काय मागणं मागत मागणं असं आहे की कोरोनाचा पाजू झाल्यापासून आमच्या गावामध्ये वेतोबाच्या कृपेने तसा पेशंट कोण नाही आढळला आणि कोणी मृत झालेलं नाही आणि यापुढे होणार नाही अशी आम्हाला खात्री आहे आणि सिद्धेव वेतोबाच्या कृपेने हे जे कोरोनाचं संकट आहे हे लवकरात लवकर दूर जाऊ दे असं आम्ही वेतोबाच्याकडे प्रार्थना करत आहोत आणि त्याला वेतोबा आमच्या हाक्याला धावणारा देव आहे आणि निश्चितच आम्हाला खात्री आहे की काही परिणाम आमच्या याच्यावर गावावर होणार नाही वेतोबाच्या कृपेने आमच्या गावात एकही पेशंट कोरोना नाही आणि कोरोनाच्या या जगाला विळखणाऱ्या या व्हायरसला वेतोबा लवकरात लवकर घालवतील अशी आशा गुरुजींनी व्यक्त केलेली आहे आणि वेतोबा ती लवकरच कोरोनाचं संकट दूर करतील अशी आशा बाळगूया मी रुपेश पाटील कॅमेरामॅन साबाजी परबसह आजगाव सावंतवाडी तुम्हाला जर हा वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका तहसीलदार कार्यालयासमोर रोणापाल मौजे मुख्य रस्ता ते खेरकटवाडी भरडवाडीकडे जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून रस्ता वाहतुकीस बंद केला ते अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी रोणापाल ग्रामस्थांनी बेमुदत आमरण उपोषण छेडलं होतं याला राष्ट्रवादीनं पाठिंबा दिला असून भाजपच्या पंचायत समिती सभापती मानसी धुरी सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई माजी शिक्षण आणि आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर शिवसेना युवा नेते गुणाजी गावडे यांनीही भेट देत पाठिंबा दिला होता दरम्यान सकाळी सुरू झालेल्या उपोषणाची दुपारी दीड पर्यंत प्रशासन दखल घेत नसल्यानं पुंडलिक दळवी आक्रमक झाले याबाबत राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांनी तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांना जाब विचारला कारण तिथं म्हणजे गंगा करणारे लोक आहेत तुम्ही तीस चाळीस लोक गावातली जे आहे यांची अडचण होते ना ते सगळे हजर राहतील हवं तर उद्या घ्या ना पण साहेब मला माझी विनंती आहे आपल्याला बघा आम्ही आपल्याला 
भरपूर म्हणजे भरपूर अरे हा विशेष ग्रामपंचायतीचा आहे हा चुकून माझ्याकडे येतोय विषय अलग धनार सरपंच साहेब माझे मित्र हे पण मित्र कशामुळे म्हणले मी हे करत घेतला पण ऍक्च्युली हा विषय माझा नाही पण मी तुम्हाला आज खुला करायचा असेल आजच्या डेटचं पत्र देतो आज मी आठ दिवसाची मुदत देतो त्याच्यामध्ये खुला करणार मान्य अतिक्रमण काढून पण टाकले आणि परत उद्या त्यांनी अतिक्रमण केलं तर ती ग्रामपंचायत जबाबदारी ती जबाबदारी ऍक्च्युली ग्रामपंचायतीची आहे नाही आता साहेब ना खुला करून तुम्हाला रस्ता देणार तर तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी उपोषण स्थळी पोहोचत हा विषय ग्रामपंचायतचा आहे मात्र आपण पोलीस प्रोटेक्शन देत अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आदेश देतो असं सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली तर संबंधित यंत्रणेला तसे आदेश दिले ग्रामपंचायतीला पत्र देतोय येत्या सात दिवसामध्ये तुम्ही तो उकडून टाका रस्ता काढून टाका मोकळा करा पोलीस संरक्षण पण मी देतो दोन्ही देतो सात दिवसाची मुदत फक्त तुम्ही आजच्या आज घाईत घाईत नाही पुढे जर रस्ता अडवला तर ग्रामपंचायतीने त्याच्यावर काय ती कारवाई करा तहसीलदारांच्या लेखी आश्वासनानंतर पुंडलिक दळवी यांच्या यशस्वी शिष्टाईनंतर ते उपोषण मागे घेण्यात आलं यावेळी आगस्तिक फर्नांडिस दर्शना बाबर देसाई आदी उपस्थित होते तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका देवगड तालुक्यातील खाडीर किनारी खारभूमी विभागामार्फत बंधारे बांधण्यात आले मात्र आज सर्वत्र या बंधाऱ्याच्या मोरीमुळे झडपे तुटलेली आहेत इळिये आणि पडेल इथे झडपे तुटली शिवाय बंधाऱ्याची मातीच वाहून गेल्यानं सगळं खार पाणी शेतजमिनीत घुसलंय त्यामुळे जमीन नापिक बनली आहे मात्र सुस्त असलेल्या खारलँड विभागाला याचं काहीच सोयर सुतक नसल्याचं चित्र आहे देवगड तालुक्यातील इळिये चिखलवाडी आणि पडेल येथील खारभूमी बंधाऱ्याला असलेली मोरी आणि उघडझाप करणारी झडप बाद झाल्यानं तुटलीत त्यामुळे आसपासच्या शेतजमिनीत खार पाणी घुसून शेतीचं नुकसान झालंय शिवाय जवळच्या सर्व घोड्या पाण्याच्या विहिरींचं पाणीही त्यामुळे खारट झालंय चाळीस ते पन्नास शेतकऱ्यांना याचा फटका बसलाय यापूर्वी मोंड येथील खारभूमी बंधारा तर वाहूनच गेलाय खारभूमी विभागामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या या खार बंधाऱ्याची संबंधित अधिकाऱ्याकडून व्यवस्थित पाहणी होत नाही त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा निधी वाया जातोय दरम्यान देवगड पंचायत सभापती सुनील पारकर भाजप तालुका अध्यक्ष संतोष किंजवडेकर पंचायत समिती सदस्य रवींद्र तिरलोटकर खारभूमी अभियंता वेल्हाळ कृषी अधिकारी उल्पे अमोल ठुकरुल तलाठी देशमुख यांनी नुकतीच येथील सद्यस्थितीची पाहणी केली झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे देवगड पंचायत समिती सभापती सुनील पारकर यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडे केली आहे देवगडात पावसाळी भात पिकानंतर हिवाळी आणि उन्हाळी शेती सुद्धा केली जाते मात्र या बंधाऱ्याच्या फुटलेल्या झडपामुळे खार पाणी शेतजमिनीत घुसून इळिये येथील सुमारे पंचवीस ते तीस एकर शेतातील भुईमुक वांगी कुळीत कलिंगड अशा पिकांचं सुमारे दहा लाख रुपयांचं नुकसान झालंय तर पडेल इथं सुद्धा असाच प्रकार घडून चाळीस ते पन्नास एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नापिक बनली आहे या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचं उदरनिर्वाहाचं साधन नष्ट झालं असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलंय तात्काळ या बंधाऱ्याच्या झडपा बसवण्यात येऊन शेतकऱ्यांना शेतीची नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी सभापती पारकर यांनी केली आहे मी अमोल ठुकरुल इळिये चिकलवाडी या ठिकाणी काल अमावस्थेची भरती असतेवेळी रात्री खारलँडच्या बंधाऱ्याला असणारा पाईप त्याला असणारं झडप हे रात्री अचानक रात्री सुमारे अकरा वाजता तुटून पाईपामधून आतमधून गेलो आणि त्यामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं साधारण तीस एकर एवढं हे शेतीचं क्षेत्र आहे आणि या तीस एकरमध्ये पाच एकरमध्ये कुळी लागवड केली जाते आणि इतर पंचवीस एकरमध्ये वांगी वाल अलकोल कलिंगण इत्यादी प्रकारची शेती केली जाते तरी या नुकसानीमध्ये सुमारे दहा लाखाचं नुकसान या शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे आणि या शेतकऱ्यांसाठी दुसरं उदरनिर्वाहाचं कुठलंही साधन नाही तरी हा निष्काळजीपणा हा तिघाडी सरकारचा असल्यामुळे हे झालेला आहे कारण याच सरकारकडे 
अपन ग्राम पंचायत ग्रामस्थान निवेदन देवन ही कार्यान मार्फत तो शासना प्रस्ताव पाठला होता परंतु शासना ने दुर्लक्ष कर कार्रवाई न के नुकसानी या शतक मोटा प्रमाण नुकसान है तो जबदार ही तिगाड़ी सरकार है ये चिखलवाड़ी ये मैं वाट आज सका आमजे कार्यकर्ते मन त गावत रहीवासी आ शक अमोल ठोकर फोन आला कि जो बंधारा है जैसा धा धड़प तुटन जे उघड़प करना धड़प है कार कारभूमि इत जे जिसे जी स्कीम है तो पाइप चाहला तो तिथे जी बारमाई शेती होती ती साधारण एक तीस एक एकर शेती होती ज्यादा इधर जवरज वीस से पंचवीस शतक पूर्ण अवलंबून है उदरनिर्वाह पूर्ण साधन ती है जेनेकर तिथे जे वार्षिक मजे भात शेती कि उन्हा शेती जवर जवर दाक लाखा उत्पन्न तो मिलवत आता आज एक रि धड़प तुटन खा जवर खार पानी संपूर्ण शेती भर आज प्रचंड नुकसान है और यहाँ जवाबदार संपूर्ण शासन है कारण या अगोदर खार भूमि विभागाक प्रस्ताव दिल्ला होता कि झड़प केव तुटने का शक्यतेक है तीन तुम्हें तत्का दुरुस्ती करावी पासना ने निधि न दिखा अपने खार भूमि विभाग मार्फत इस्टिमेट अपने शासन दरबारी गेसुद्धा दुर्लक्ष के आज ये लाखों रुपया शेक नुकसान है और ये ही फुढ़े जे तिरी है तैयार खार पानी आज घुसले है मेजे उद्या भविष्या पावस पड़ेपर्यंत प्याच ही पानी की उद्या नामुष्की तुम्हारा जर हा वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब कराला विसरू नका बीपत्र छोटी सी विश्रांति कैथोलिक अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सावंतवाड़ी संस्थे सव्वीसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त खास ऑफर कैथोलिक धनलाभ ठेव सव्वीस महीने व्याज दर दहा पॉइंट पन्नास टक्के आज गुंतवूक करा त्वरा करा ऑफर फक्त एकतीस डिसेंबर पर्यत सुवर्ण संधि लाभ घया संपर्क क्रमांक प्रधान कार्यालय शून्य तेवीस त्रेसष्ट दौनशे त्रहत्तर आठशे नव्वद सावंतवाड़ी शून्य तेवीस त्रेसष्ट दौनशे त्रहत्तर आठशे एक वेंगुर्ला शून्य तेवीस सहासष्ट दौनशे पास नौशे त्रेपन्न शिरोड़ा शून्य तेवीस सहासष्ट दौनशे सत्तावीस चारशे एक मलवण शून्य तेवीस पास दौनशे बावन सातशे ब्याशी कणकवली शून्य तेवीस सदुस दौनशे तैतीस नौशे बावीस कुड़ा शून्य तेवीस बसष्ट दौनशे एक पांचे एक एलपीजी पेट्रोल डिजेल ऐसी करू ना कारण लवकर सिंधुदुर्ग जिंदगी सावंतवाड़ी कुड़ा कणकवली वेंगुर्ले शहर एम एनजीएल घेन है नैचरल गैस सी एनजी व पी एनजी ऐसी स्वरूप आता घर हॉटेल व वाहन स्मार्ट सोल्यूशन सी एनजी व पी एनजी लवकर उपलब्ध हो रहा है सिंधुदुर्ग जिहतरा सोईस्कर किफायतर एक पाउल पर्यावरण एक पाउल सुरक्षते महाराष्ट्र नैचरल गैस लिमिटेड संपर्क पंचहत्तर अठाई शून्य नौ शून्य पांच शून्य पांच ईमेल आई डी सी सी एस डॉट केयर एट एम एन जी एल डॉट इन नोंद आई माला भूक लगली है क्लास लाइला उशीर लवकर खाला देना अग थाम आता सिलिंडर संपलाय अहो इक सिलिंडर संपलाय बदलू दे जरा अग मैं उशीर होते अजिब नहीं दर महीनला सिलिंडर बुक कराएगा बदलायता हा कटकटी अक्षरशा मी वैतागुन गे अहो ऐनी कशाला काजी करता है तुम्हें सुधा आम सारा एमजी एल चाइप नैचरल गैस कनेक्शन लाइन घया ना बुकिंग कटकट ना वेटिंग की झंझट जितका वापर तितका जाकार आणि हो सगळ्या स्वस्त आणि सुरक्षित अरे वा आम्ही देखील आजच आमचं एम एन जी एल गॅस कनेक्शन रजिस्टर करतो तुम्ही देखील नक्की करा गॅस कनेक्शन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ वेंगुर्ला कणकवली आणि सावंतवाडी शहरात उपलब्ध आहे अधिक संपर्कासाठी क्रमांक पंच्याहत्तर अठ्याऐंशी शून्य नऊ शून्य पाच शून्य पाच आणि पंच्याहत्तर अठ्याऐंशी शून्य नऊ शून्य सहा शून्य सहा उपवर उपवधू एक्टर मॉडेलिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त वेडिंग स्माईल मेकओव्हर पॅकेज एस एस पी एम मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वेडिंग स्माईल मेकओव्हर पॅकेज रुपये चार हजार नऊशे नव्याण्णव मध्ये तज्ज्ञ दंतचिकित्सकांकडून मोफत मार्गदर्शन आणि तपासणी दात मशीन द्वारे स्वच्छ करणं आणि चमकवणं दाताचा पिवळसरपणा कमी करून शुभ्र करणं दातांना फ्लुराईड अॅप्लिकेशन करणं 
सेल्फी स्माइल मेकओवर बाय कंपोजिट पुढील तातांना आकार देण्यासाठी डेंटल ज्वेलरी ऍप्लिकेशन इत्यादींचा समावेश असेल अधिक माहितीसाठी संपर्क एस एस पी एम मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल दंत चिकित्सा विभाग मुक्काम पोस्ट पडवे तालुका कुडा जिल्हा सिंधुदुर्ग फोन नंबर शून्य तेवीस सदुसष्ट तेवीस चाळीस शून्य शून्य सौ दुर्वा गंगावणे त्र्याण्णव सत्तर शून्य पाच साठ शहात्तर अनिल कुडपकर चौऱ्याण्णव वीस नव्वद शहात्तर एकसष्ट विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत पाहूया यानंतरची बातमी धरणवाडीतील तब्बल वीस घरांचा रस्ता दोन गाव पुढाऱ्यांनी बंद केलाय याबाबत आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी थेट ग्रामपंचायती समोर उपोषणाचा इशारा दिलाय आज गेली अठ्ठावन्न साली सव्वीस नंबरला रस्ता लागलेला आहे नोंद झालेली आहे ग्रामपंचायतीचा नोंद रस्ता असलेला आज हा राजकीय दबावामुळे आज त्याचा रस्त्याचा एवढा नारदुरुस्त झालेला आहे की संपूर्ण रस्ता बारापूट असून त्यांची जिथे घर आहे त्या ठिकाणी घराच्या तिथे रस्ता पाच फूट झालेला आहे त्यांनी एवढं अतिक्रमण केलेलं आहे सरकारी मालमत्तेवर राजकीय दबावापुढे त्यांच्यावरती कुठचीही कारवाई होत नाही आहे आम्ही वारंवार ग्रामपंचायतीला पत्रव्यवहार करून तरी आजही त्यांच्यावरती एवढा राजकीय दबाव आहे ग्रामपंचायतीने गेल्या वर्षी स्वतःहून आम्हाला एक काहीतरी एक टेंडर पास केलेलं आणि बांधकाम करायला परमिशन देऊन पैसे मंजूर केलेले ते आम्ही बांधकाम केलेले मंजूर केलेले पैसे पण त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लगेच तोड केलेली आहे ते तोडून टाकलं तरीही आम्ही त्यांना पत्रवार केला ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायतल्या सरपंचांना तला ग्रामसेवकांना आणि ह्याच्यावरती तुम्ही पोलीस स्टेशनला क क कंप्लेंट करून कारवाई करा तर त्यांनीही केली नाही का त्यांच्यावरती राजकीय दबाव येतो आणि ते आजही सध्या परिस्थिती अशी बघितली तर तुम्ही पाहणी कराल की तिथे बारा फुटाचा रस्ता पाच फूट झाला आणि आज माझे वडील बघा असे असंख्य आहेत रिक्षा घालायला रिक्षावाला तिथून घालत नाही आम्ही अक्षरशः त्यांना पाठीवरून घेऊन जातो आज या अपंग लोकांना किंवा वयस्कर लोकांना आम्ही आज दीड किलोमीटर डोक्यावरून त्यांना पाठीवरून घेऊन जातो आज कशा परिस्थितीत घेऊन जाणार आज तुम्ही स्वतःहून जर आम्ही आमची मिटिंग चालू असताना पत्रकारा तुम्ही आज आमची पाहणी बघताय ते तुम्ही बघा आणि आमचं कोण राजकीय आज आमच्या अडवणूक करतो हे तुम्ही निदर्शनात आणून द्या एवढंच आम्ही सांगतो आणि सगळ्याच समस्याला जावं लागतं ना लहान मुलं असली तरी पण त्यांना कुठेतरी न्यायचं झालं तरी पण चालतच तिकडे न्यावं लागतं अगदी छोटं बाळ असलं तरी गद गरोदर बाईंना सुद्धा त्यांच्या पोटात दुखत असलं तरी चालत आम्हाला तिथेच जावं लागतं रस्त्यापर्यंत तसेच माझे मिस्टर आजारी आहेत त्यांना जर तसंच जास्त कमी रात्री किंवा अपरात्री झालं तर शेजाऱ्यांच्याच पाया पडून यांना कुठे रस्त्यापर्यंत न्या रिक्षापर्यंत म्हणून सांगावं लागतं का पुढे गाड्या काय येत नाही पुढे गाड्या येत नाहीत म्हणजे तिक तिथे लोक आहेत ना म्हणजे दोन घरं आहेत तेच लोक अडवतात पुढे जायला रस्ता नाही पुढे फक्त पायवाट आहे तुम्ही इथूनच पडता म्हणून सांगता तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका कणकवली तालुक्यातील पंधरा जानेवारी रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आदर्श आचारसंहितेचं पालन करण्यासंदर्भात तहसीलदार दालनाथ राजकीय पदाधिकारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली तहसीलदार रमेश पवार यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत आदर्श आचारसंहितेचं पालन करण्यासंदर्भात उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं राज्य निवडणूक आयोगाच्या आणि आपल्या कणकवली तालुक्यामध्ये तोंडवली बावशी हे होते 
विसरू नका सागरी किनाऱ्यांवर होणारे साहसी क्रीडा प्रकार पर्यटकांच्या चांगले परिचयाचे झालेत या क्रीडा प्रकारांना विशेष पसंती देणाऱ्या साहसी क्रीडावीरांसाठी आता आणखी एका खेळाचा आनंद लुटता येणार आहे झीप लाईन या नवीन क्रीडा प्रकाराची यात भर पडत असून देवगड मधील श्रीकांत जोईल आणि त्यांच्या भगिनी वैष्णवी जोईल आणि देवगड नगरपंचायत यांच्या संयुक्तपणे हा उपक्रम राबवणार आहेत सिंधुदुर्गाची एक सीमा अरबी समुद्रानं निर्धारित झाली आहे सुमारे एकशे एकवीस किलोमीटर लांबी असणाऱ्या सिंधुदुर्गातील सागरी किनाऱ्यावर स्कुबा डायव्हिंग पॅरेसेलिंग ट्रेकिंग राफ्टिंग यांसारख्या क्रीडा प्रकाराकडे साहसी क्रीडावीर नेहमीच आकर्षित होतात झिपलाईन या नवीन क्रीडा प्रकाराची या खेळांमध्ये भर पडत असून हा भारतातील सर्वाधिक लांबीचा प्रकल्प ठरणार आहे सर्वात मोठी असलेली ही झिपलाईन जवळपास अर्धा किलोमीटर म्हणजेच सातशे मीटर लांबीची राहणार आहे शिवाय सिंधुदुर्ग हा पहिलाच प्रयत्न असणार आहे या झिप लाईन वर टांगलेला पर्यटक जमनी पासून दोनशे फूट उंचावरून ताशी चाळीस ते पंचेचाळीस किलोमीटर वेगानं हे थ्रील अनुभवू शकणार आहे या माध्यमातन निसर्ग संपन्न किनाऱ्याचं सौंदर्य पर्यटकांना पाहता येणार आहे साधारण विदेशात प्रचलित असलेला हा क्रीडा प्रकार कोकणात पहिल्यांदाच सुरू होतोय यामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होणार आहे सिंधुदुर्गात हा प्रकार सुरू झाल्यावर पर्यटक विशेष आकर्षित होतील यात शंकाच नाही तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका शेवटी ठळक घडामोडे पुन्हा एकदा आणि पुंडलिक दाय उद्ध्वस्त बंद अवकाळी पावसानं आंबा बागायतदार हवाल दिन उद्ध्वस्त बंधाऱ्यामुळे शेतकरी मेटा कुटीस आणि पुंडलिक दळवींच्या यशस्वी शिष्टाईनं उपोषण मागे आणि पुंडलिक दळ उद्ध्वस्त बंद आता इथंच थांबूया पुन्हा भेटूया ताज्या घडामोडींच आपण मात्र पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज सिंधुदुर्ग लाईव्ह धन्यवाद अवश्य भेट द्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना खुश खबर ड्वाइट फार ट्रॅक्टर ची जिल्ह्यातील मेन डीलरशिप आता शिरगाव देवगड इथं ड्वाइट फार सादर करत आहे ट्रॅक्टर मधील तीन सिरीज ट्रॅक्टरची मॉडेल आणि त्याची वैशिष्ट्ये मॉडेल थ्री ई सिरीज 
पस्तीस चाळीस बेचाळीस एच पी मध्ये उपलब्ध इंधन कार्यक्षम इंजिन कॉन्स्टंट मेच गिअर बॉक्स डिझेल युक्त सह हायड्रोलिक सर्वोत्कृष्ट बोनेट डायग्राम क्लच तेलात बुडालेले ब्रेक इस्टिमेस्ट कस्टर पूर्ण सिलबंद एक्सेस मॉडेल अॅग्रोलॅक्स सिरीज पंचेचाळीस पन्नास पासष्ट आणि सात एच पी मध्ये मॉडेल अॅग्रोमॅक्स सिरीज पंचेचाळीस ते ऐंशी एच पी मध्ये उपलब्ध शक्तिशाली इंजिन सर्वोत्तम आरामदायी तेलात बुडालेले ब्रेक स्वतंत्र पीटीओ संपूर्ण सिक्रोमॅश गिअर बॉक्स मजबूत रिअल एक्सेल डबल क्लच डी सी आर एल फोर व्हील ड्राईव्ह सर्व इंजिन मध्ये ट्रॅक्टरची मॉडेल उपलब्ध वेट्स फॉर ट्रॅक्टर सेल सर्व्हिस फेअर मशनरी आणि शेतकरी अवजारे मिळण्याचे जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण सिंधुदुर्ग ट्रॅक्टर अॅग्रो एजन्सी ऑल इंडिया रिपेअरिंग वर्कशॉप श्री पावनाई मंदिरानजीक शिरगाव देवगड निपाणी हायवे तालुका देवगड जिल्हा सिंधुदुर्ग मोबाईल ऐंशी शून्य सातशे एक्क्याण्णव अठ्ठ्याण्णव चौऱ्याऐंशी आणि चौऱ्याण्णव शून्य बावन्न सव्वीस शून्य पंच्याऐंशी प्रोपरायटर श्री सीताराम जाधव प्रवेश 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 प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली पदवी मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग मेकॅट्रॉनिक्स कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग माननीय श्री नितेशजी राणे यांच्या संकल्पनेतून आणि राणे परिवाराच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज कणकवली येथे कोकणातलं पहिलं इन्क्युबेशन सेंटर सुरू याच माध्यमातून जिल्हा व जिल्ह्याबाहेरील युवक युवतींना आपल्या जिल्ह्यातच नोकरी आणि रोजगाराची संधी तसंच याच इन्क्युबेशन सेंटर मार्फत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भरीव सरकारी अर्थसहाय्य दर्जेदार वाटचालीमुळं नॅक अंतर्गत बी प्लस ग्रेड आमची वैशिष्ट्ये वाय फाय सह सुसज्ज चौतीस एकर कॅम्पस तज्ज्ञ अनुभवी व उच्च शिक्षित प्राध्यापक अद्ययावत प्रयोगशाळा इंटरनेट सह संगणक कक्ष स्वतंत्र प्लेसमेंट विभाग जिम स्विमिंग पूल व सुसज्ज मैदान महाराष्ट्र शासन केंद्र शासनाच्या जी आर नुसार विविध प्रवर्गातील मुलांना सवलत अत्याधुनिक व सुसज्ज लायब्ररी मुला मुलींसाठी स्वतः वसतीगृह मोफत मेडिकल चेकअप नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी प्रवेशासाठी संपर्क सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली हरकुळ बुद्रुक तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग प्रवेशासाठी संपर्क प्रोफेसर रावसाहेब ठोंबरे सत्त्याण्णव सहाशे तीस बहात्तर चारशे सतरा डॉक्टर महेश साटम चौऱ्याण्णव दोनशे अकरा सेहेचाळीस तीनशे सदतीस प्राध्यापक समीर वायंगणकर चौऱ्याण्णव दोनशे सोळा सदतीस आठशे तीन प्राध्यापक सुयोग सावंत चौऱ्याण्णव वीस चारशे पंचावन्न चारशे अठ्ठ्याऐंशी प्राध्यापक वैभव माईनकर नव्वद चारशे अठ्ठ्याण्णव तेरा आठशे सत्तर आणि श्री अनाजी सावंत चौऱ्याण्णव बावीस त्रेसष्ट अडतीस एकवीस